Yeah. yeah. I don't know. Was it you? No. Who was it? A Batman. <laughs> a Batman. Batman did it. A Batman did it. It's Batman. Yeah. How cute is that? Was sweet. So this little boy. So den her lille dreng. What can he be like? Barely two years old. Han er vel knap to år gammel. He gets caught doing something he knows he shouldn't. Han bliver taget på færdskærning i noget han udmærket godt ved han ikke må. Drawing on his mom's mirror. Han tegner på sin mors spejl. And when she asks him who did it. Og da hun så spørger ham hvem gjorde det. He immediately blames someone else. Så giver han med det samme skylden til en anden. Batman did it. Batman gjorde det. Not him. Ikke Let's ham. take a look again. Lad os lige prøve at se igen. Was it you? No. Who was it? A Batman. <laughs> A Batman. Batman did it. A Batman did it. It's Batman. Yeah. How cute are kids, like? Børn er så søde. <laughs> so looking at this video. Når jeg ser den her video. I'm thinking. Så tænker jeg. Don't I recognize this from somewhere? Genkender jeg ikke det her et andet sted fra? From the Bible, maybe? Måske fra Bibelen. Or from my life. Eller fra mit eget liv. We'll look at the scripture in a minute. Vi kigger på skriften lige om lidt. But first let me introduce myself. Men lad mig lige introducere mig selv. So I'm Erika. Jeg hedder Erika. I'm Swedish. Jeg er svensk. I'm married to the incredibly handsome Erik. Jeg er gift med den utroligt lækre Erik. Lucky girl. Yeah. Heldig pige. Stand ja, up, Erik. Rejs dig lige, Erik. <laughs> No, but uh, most Sundays you find me out in the, the Connect Point in the foyer. De fleste søndage så står jeg herude i foyeren i Connect Point. Uh, where we meet new people. Hvor vi møder nye mennesker. And I love that. Det elsker jeg. But today I'm here. Men i dag der er jeg her. And they gave me the best, no, not the best, but the easiest, not the easiest subject. <laughs> de har givet mig det bedst, eller det nemme, nej, de har ikke givet mig det nemmeste emne. So let's talk about sin. Så lad os tale om synd. Uh, but first, turn to your neighbor. Vend dig lige først til din nabo. And say, you really need to hear this. Og se, du har virkelig behov for at høre det her. And now turn to your neighbor on the other side. Og så vend dig til din anden nabo og se. I really need to hear this. Jeg har brug for at høre det her. Great. Skønt. So. Let's go back and look at the very beginning. Så lad os gå tilbage og se på den spæde begyndelse. To Genesis and the fall of man. I første Mosebog om menneskets fald. So we'll look at chapter 3 verses 1 through 13. Og det er kapitel 3 vers 1 til 13. And Mikkel will read in Danish and English is on screen. Det engelske står her på skærmen og Mikkel han kommer til at læse på dansk. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og røre ved, for ellers skal vi dø. Vist skal I ikke dø, svarede slangen kvinden, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt fra ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det var også godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste og da åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de finblade sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen. Og jeg gemte mig. Hvem har fortalt dig, at du er nøgen, spurgte herren. Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du sat ved mig, gav mig af træet, og også så spiste jeg. Gud herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Slangen forledte mig til at spise. 
So there are a few things going on here. Der sker en del ting her. First of all, the serpent. For det første reptilet. Which is the enemy, som the er, devil. Som er em- fjenden, djævlen. In the shape of a snake, okay? I, I form af en slange. And he asked the very first question in the Bible. Og han stiller Bibelens allerførste spørgsmål. Did God really say? Sag Gud virkelig? Planting doubts and telling lies. Så tvivl og fortæller løgne. Because that's his character. Det er hans karaktertræk. So, now, why is this question important? Hvorfor er det her spørgsmål vigtigt? Because if you don't know God's word, det er det, fordi hvis ikke du kender Guds ord, you won't know what he says. så ved du heller ikke, hvad han siger. And that means you will believe all the lies, hvilket betyder, at du kommer til at tro på alle løgnene, the enemy telling us in our culture today. som fjenden fortæller os i vores kultur i dag. For eksempel, For eksempel did God really say, sagde Gud virkelig, Jesus is the only way to God. at Jesus er den eneste vej til Gud. Our culture says God who. Vores Gud fortæller i dag Gud. All roads lead to God. Alle veje fører til Gud. You can be God. Du kan være Gud. Universe is God. Universet er Gud. But Jesus says I am the way. Men Jesus forklarer jeg er vejen. Truth and life. Sandheden og livet. And no one comes to the Father except through me. Og ingen kommer til Faderen uanset igennem mig. Did God really say? Sag Gud virkelig. Your actions on earth Jeres handlinger her på jorden can have consequences in life after this. Kan få konsekvenser i livet efter det her. So modern culture tells us. Så den moderne kultur fortæller os. It doesn't matter what you do in life. Det er underordnet hvad du gør i livet. I mean as long as it's legal. Så længe det er lovligt. And as long as it feels good for you. Og at det føles godt for dig. It must be good. Så er det garanteret godt. And this one. Og så er der den her. Did God really say? Sag Gud virkelig. Sex belongs in marriage. Sex udelukkende hører hjemme i ægteskabet. Ouch. Au. Well, in Matt 19 and 5. I Matteus evangeliet kapitel 19 vers 5. Says a man will leave his parents and be united to his wife. Så står der at en mand forlader sin mor og far. And the two will become one flesh. Og forenes med sin kone og de to bliver et kød. Why all culture tells us? Det er alle kulturer fortæller os. Go have sex with whoever you like. Dyrk sex med hvem end du har lyst til. Whenever you like. Hvornår du har lyst til det. No strings attached. Der er ikke noget bundet op. And what you watch online late at night? Og det du ser sent om aftenen online. When your family or your roommate is asleep? Når din familie sover eller din værelseskammerat gør. It's your business. Det er dit anlæggende. It's just adult entertainment, right? Det er jo bare voksen underholdning, ikke? Everyone's watching it. Alle gør det. It's no biggie. Det betyder ikke noget. Ouch. Ow. That's a little bit close to home. Nu kommer det ret tæt på. But Paul writes in one of his letters. Men i et af hans breve skriver Paulus. Flee from sexual immorality. Flygt fra umoralsk seksualitet. Run from it. Løb væk fra det. God's word. Det er Guds ord. Do say that. Det fortæller det. Like it or not. Hvad end vi kan lide det eller ej. And what also takes place in the Garden of Eden? Det der også sker i Edens have. Is God asking, where are you? At det Gud der stiller det her spørgsmål, hvor er du? And it's the saddest question in the scripture. Det sørgeligste spørgsmål i Bibelen. Because it's not like God doesn't know where Adam and Eve are. For det er ikke fordi Gud ikke ved hvor Adam og Eva er. Geographically, Geogra- he knows. Geografisk, han ved det. But it's the same question. Men det er nok det samme spørgsmål. That has been echoing. Der har echoet. From the beginning of time. Fra begyndelsen af tiden. To mankind. Og helt op til i dag. Up till now. I menneskeheden. Where are you? Hvor er du? And what happens next? Og det der så sker. Getting caught eating the fruit. Bliver taget på færre skæring i at spise frugten. Adam does what most men have done ever så gør, since. Så gør Adam det de fleste mænd har gjort lige siden. He blames the woman. Han giver kvinden skylden. There's nothing new there, right ladies? Der er bare ikke noget nyt her, vel tøser. Yeah, it ja. was her. Det var hende. She told me to eat from it. Hun bad mig spise af det. 
And Eve says it was a serpent. Og Eva siger så det var slangen. He told me to. Han bad mig spise. So both of them are saying. Så de siger begge to. It wasn't me. Det var ikke mig. Yeah. Yeah. Except for that it was. Lige bortset fra det var det. And to me it's just so interesting. Og det er så interessant synes jeg. How we always try to find the easy way out when we're in trouble. Hvordan vi altid prøver at lede efter der hvor gæret er lavest. And I'm no exception to the, that. Og jeg er ikke nogen undtagelse. But I was a good kid though. Men da jeg var barn, der var jeg et godt barn. Didn't make much trouble. Jeg lavede ikke for meget ballade. When they told me to go to sleep. Hvis man bad mig om at gå i seng. I did. Så gjorde jeg det. And when they told me to eat. Og når de bad mig om at spise. I did. Så spiste jeg. Still do. Og det gør jeg stadigvæk. Right, Eric. Er det ikke yeah. rigtigt, Eric? Ja. Yeah. So, uh, but one day there was a new girl on our street. Men så var der en dag en ny pige på vores gade. And she moved in from the big city. Og hun var flyttet ind fra storbyen. And we can call her gangster girl. Og vi kalder hende gangster girl. And she was always up to something. Og hun var altid ude på skræmmer. And it wasn't good. Og det var ikke godt. So, one summer day she gathered all the kids on the street. Så den her sommerdag, der samlede hun så alle børnene på gaden. And she said, let's do a march for peace. Og siger, lad os marchere for fred. And I'm not sure we knew what peace meant. Jeg tror slet ikke vi vidste hvad fred var. But uh, we thought maybe since she was from the city and all. Men vi tænkte hun er jo inde fra storbyen. Maybe she had been through war there. Så har hun nok know. været i krig derinde. But she said, you know, I don't think we should pick the flowers on the field. Men hun sagde, jeg synes ikke vi skal plukke blomsterne fra markerne. When the flowers in the gardens are so much better, don't you think, you guys? Nå, uh, blomsterne i haverne ved husene er alt for meget bedre. Yeah, it made sense. Det gav god mening. So we went from house to house. Så vi gik fra hus til garden hus. Garden to garden. Have til have. And made this like a total flower massacre. Og lavede den her blomstermassakre. And you know the way small kids pick flowers, right? Er I godt klar, hvordan børn from plukker the top. blomster, ikke? Bare de tager toppen. Leaving the rest. Og efterlader resten. Yeah, it wasn't a pretty sight. Yeah, they were sit smoked. But uh, you know, the mar- we had the peace march. So we had jo fredsmarchen. But it was terminated. Men den blev afbrudt. Because my sister skidded in. Fordi min store søster kom bremsende ind. With a cool bike. Med hendes fede cykel. And a cool permed hair. Og en fed permanent. And she said, og hun, Eric. Og hun sagde til mig, Erika. Uh, what have you done? Hvad er det, du har gjort? Not Eric, Erika. <laughs> Erika. That's me. <laughs> yeah. So what have you done? Hvad er det, du har gjort? And I just, well, it wasn't me. Og jeg sagde, det var ikke mig. It was her. Det var hende. And I pointed to gangster girl. Og jeg pegede hen på gangster girl. Uh, so then she said, oh, come home with me. And our mom said, like, yeah, now you have to go and apologize to all the kids, to all the houses down the street. Så hun sagde, nu går vi hjem til mor, og min mor sagde, så nu går I rundt og undskylder til alle husene i byen. But the only problem was. Men det andet problem var. Gangster girl said. Gangster girl, hun sagde. Why do you think I'm stupid or something? Hvad tror du, jeg er dum eller hvad? Because he was from the city. Hun var fra byen. I'm not going to do that. Det kommer jeg ikke til. So the only one who would come with me. Så den eneste der tog med mig. Was this three-year-old boy? Var den her treårige dreng. Because he didn't have a clue about. Han han er enet alligevel ikke hvad der foregik. So I put the boy in front of me. Jeg sætter så drengen foran mig. And I told him what to say. Fortæl ham hvad han skulle sige. And when the mom of the first house opened the door, og da moren ved det første hus så åbner døren. He said, "I'm sorry for picking your flowers." Så siger han, "Undskyld, jeg plukkede jeres blomster." And she was, he was so cute, like curly hair and big brown eyes. Han var ultra nuttet med krøllet hår og brune øjne. And the mom said, "Oh, don't worry, little buddy." Og moren hun siger, "Pyt med det lille ven." It's okay. Det er okay. And I thought this is going really well. Så jeg tænkte, okay, det her det går ret godt. Who am I, a genius? Er jeg et geni eller hvad? Yeah. Yeah. Until Lige she, she asked the boy. Hun så spørger drengen. Was it your idea though? Men var det din idé? And he turned and pointed at me. Og han vender sig og peger på mig. No. Nej. It was her idea. Det var hendes idé. So the mom closed the door. Moren lukker så døren. And I just bro. Og jeg vender mig til ham og siger kammerat. What's the matter with you? Hvad laver du? I know where you live. Jeg ved hvor du bor. So I also threatened him. Så jeg troede ham også. So he went home crying to så his mama. Han stak af grædende hjem til sin mor. And then I had to go 
to all the houses down the street. Så var jeg så nødsaget til at gå rundt til alle husene på gaden. All Helt alene. And the way I remember it. Og den måde jeg husker det på. All parents were at home that night. Så var alle forældre mirakuløst hjemme oh, den happy dag. Day. Wow, hvor en dag. So, this is just a cute and innocent story, right? Det er en meget sød og uskyldig historie, ikke? But as we get older, Men i takt med at vi bliver ældre, the things we do, så har de ting vi gør, our sins, vores synder, has bigger consequences. Større konsekvenser. For us and for people around us. For os selv og de folk omkring os. Because the greatest consequence to sin, because the great consequence, fordi den store konsekvens synd har, is that uh, it it separates us from God's will and His purpose for our lives. At den adskiller os fra Guds formål og mening med vores liv. That's what sin is. Det er synd. Separation from God. Adskillelse fra Gud. And uh, you know, sometimes I think what we're afraid of. Og nogle gange så har jeg på fornemmelsen det vi er bange for. When we step into God's presence. Når vi skal træde ind i Guds nærvær. Is that we will uh, maybe we, I have to give up too much. Er at vi måske har, bliver nødt til at give afkald på for meget. And I rather hold on to the, my old habits and my own life. Og at jeg heller vil holde fast i mit gamle liv og mine vaner. Because that's what I know. Det er det jeg kender. But you know what? Look what God has for us. Men se nu hvad Gud har til os. Peace for our souls. Fred til vores sjæle. Healing for our hearts. Vores hjerters helbredelse. And a mindset full of joy and love. Og en tankegang fyldt med glæde og kærlighed. From Jesus. Fra Jesus. You know, when I was younger, I I used to uh, go to the theater in the middle of the day when it was still light. Da jeg var yngre, så elskede jeg midt om dagen, når det var lyst, at gå i biografen. Remember those days? Det er de dage. Some of you might do it still. Det er måske nogle af jer, der stadigvæk gør. And um, you had nothing on your agenda. Der var intet på jeres dagsorden. So you just casually, oh, I go see a movie. Så stille og roligt, okay, jeg tager ind og ser en film. And then, you know, when you came into the darkness of the theater. Og når I så kom ind i biografens mørke. Your eyes just had to adjust to the dark. Så skulle øjnene lige vende sig til mørket. But after a while, men efter et stykke tid, you didn't think about it anymore. Så tænkte man ikke længere over det. Until you get out in the the light again. Lige indtil man så skud i lyset igen. And the sun just like whoa. Og solen var bare ah. Oh. And it's the same in our lives. Og på samme måde i vores liv. Because you cannot have true intimacy with God. Vi kan ikke have sand nærhed med Gud. If you walk in darkness. Hvis vi går i mørket. And if there is unforgiven sin in your life. Og hvis der i vores liv er utilgivet synd. Because the closer you get to Jesus. Jo nærmere du kommer Jesus. The more his light will affect you. Skinner hans lys og påvirker det der meget mere. And John 1:7 says. I Johannes evangeliet kapitel 1 vers 7 der står der. If we walk in the light. Går vi i lyset. As he is in the light. I takt med at han er i lyset. We have fellowship with one another. Så har vi fællesskab med hinanden. And the blood of Jesus. Og Jesu blod. His son. Hans søn. Purifies us. Rengør os. From all sin. Fra al synd. So Jesus does not point to our sin. Så Jesus han peger ikke på vores synd. To put shame on us. For at gøre os skamfulde. It's to set us free. Det får sætte os fri. There's a difference. Der er en stor forskel. We are all sinners. Alle er syndere. I know I'm a lousy sinner. Jeg er også en elendig synder. I steal flowers. Jeg stjæler blomster. So just keep me out of gardens. Så bare hold mig ud af haverne. But you know what? Men ved I hvad? When you stop blaming others. Når du stopper med at bebrejde andre. And say it was me. Og siger det var mig. Because when you see yourself as a sinner. Fordi når du ser dig selv som en synder. You will see your need for a savior in your life. Op der du behovet for en frelser i dit liv. And you know what the good thing is? Og ved I hvad det gode er? Jesus is a friend of sinners. Jesus er sønders ven. Jesus is a friend of sinners. Jesus er sønders ven. He's your friend. Han er din ven. He's my friend. Min ven. And he says if we confess our sins. Og han fortæller hvis vi tilstår vores synder. He's faithful. Så han tror fast. And just. Og retfærdig. And will forgive us. Og vil tilgive os. Straight away. Med det samme. So walking with Jesus. Så når vi går med Jesus. In time you will find. Så opdager du over tid. The things that you to tempt you that weren't good for you. At det der før fristede dig der ikke var godt for dig. 
have no power over you anymore. Ikke længere har magt over dig. Because you are transforming to the image of Christ. Fordi du bliver forvandlet til billedet af Kristus. Because who you hang out with. Vedkommende du hænger ud med. Affects you. Påvirker dig. And what used to be appealing to you. Og det der før appellerede til dig. Now lost its power. Har nu mistet sin kraft. Because you don't want to do it anymore. Fordi du ikke længere ønsker det. To finish up. Afslutningsvis. When one of Jesus' closest friends. Da en af Jesus nærmeste venner. Peter. Peter. Abandons him on the same night. No, on the night before that Jesus got crucified. Forlader ham aften inden Jesus bliver korsfæstet. And denies him several times. Og benægter at kende ham flere gange. So, someone asks him. Så er der nogen der spørger ham. Hey. Undskyld. Aren't you the one who was with Jesus from Nazareth? Er du ikke ham der var sammen med Jesus fra Nazareth? You're his friend, right? Du er hans ven, ikke? And Peter says, no, no, I'm not. Og Peter siger, nej, 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 det er jeg ikke. You, you must have been mistaken. Du sammenligner mig nok med en anden. It was someone else. Det var en anden. It wasn't me. Det var ikke mig. The greatest lie. Den største løgn. Peter taking the easy way out. Peter der springer over hvor gader er lavest. But later on in the gospel. Senere i evangeliet. The resurrected Jesus. Så gør den opstandende Jesus. Shows himself to Peter. Det er at han viser sig selv for Jesus. And chooses him to build his church upon. Og bygge sin kirke på. Because Jesus. For Jesus. Always gives another chance. Giver altid en ny chance. And here's what I need you to understand. Og det jeg har brug for at I forstår. It doesn't matter what you're trapped in. Det er underordnet hvad du er fanget i. Or how long you've been there. Eller hvor længe du har været der. It doesn't matter if you think I can never overcome it. Det er underordnet hvis du tænker jeg kan ikke overvinde det her. God always gives a way out. Gud skænker altid en vej ud. Jesus is the way out. Jesus er udvejen. Just turn your back to evil. Vend din ryg mod ondskab. And run to him. Og stik af mod Jesus. He came to set captives free. Han kom for at sætte fangene i frihed. He took your sin and crucified it. Han tog din synd og korsfæstede den. With himself. Med ham selv. Once and for all. En gang for alle. On the cross. På korset. So let's stand up. Så lad os lige rejse os. God, I pray that your Holy Spirit. Gud, jeg beder om at din hellige ånd. Which set us free. Vil sætte os fri. From the sin. Fra den synd. That we are fighting. Som vi kæmper med. And God, I thank you. Gud, jeg takker dig. That your love is not based on our performance. At din kærlighed ikke er baseret på vores. But on your goodness and grace. Men på din godhed og din nåde. You love us no matter what. Du elsker os uanset hvad. And God, I ask you in the name of Jesus. Gud, jeg beder dig i Jesu navn. That the power of sin will be broken. At syndens kraft bliver brudt. That will we will not continue in it. Og at vi ikke fortsætter i den. For him who the son have set free. For ham som sønnen har frisat. Is free indeed. Er fri i sandhed. In the name of Jesus. I Jesu navn. Amen. Let's just take a minute with our eyes closed. Lad os lige holde vores øjne lukket et øjeblik. And listen what the Holy Spirit tells you right now. Og lyt til hvad Helligånden fortæller dig lige nu. If there is sin to confess in your life. Hvis der er synd du har brug for at tilstå lige nu. Jesus is right here now. Så er Jesus her lige nu. Just picture him before you. Forestil dig han står foran dig. And tell him. Og fortæl ham. The way it is. Hvad der sker. And just as God asked Adam and Eve in the, in the garden. Og på samme måde som Gud spurgte Adam og Eva i Edens have. I think he's asking some of you specifically. Tror jeg på samme måde i dag han spørger nogle af jer specifikt. Where are you? Hvor er du? Maybe it's been a long time. Det kan være det er lang tid siden. And you have been running from him. Og du har løbet væk fra ham. Or you have never known him. Eller du aldrig har kendt ham. But now if you want to invite Jesus into your heart. Men nu hvis du ønsker at invitere Jesus ind i dit hjerte. And if that is you. Og hvis det er dig. You can just lift your hand to tell him. Så kan du løfte din hånd og fortælle ham det på den måde. I'm here. Jeg er her. 
And you can join me in this prayer. Og så kan du sammen med mig bede den her bøn. Jesus, I give you my life. Jesus, jeg giver dig mit liv. Forgive me of my sin. Tilgiv alle mine synder. Make me a new creation in you. Gør mig til en ny skabning i dig. Amen. Amen. Jesus. Let's just keep our eyes closed for a second. Lad os stadig lige holde øjnene lukket et. I feel like the Holy Spirit says. Det er som om Helligånden lige nu siger. There is someone who listens to this. Nogen lytter til det her lige nu. And and I think you're a woman. Jeg tror du er en kvinde? And you you are carrying shame. Og du bærer skam. For what somebody else did to you. På vegne af noget en anden har gjort. And it wasn't your fault. Og det var ikke din skyld. And I believe Jesus says to you right now. Og jeg tror på Jesus lige nu siger til dig. Put your weight on my shoulders. Læg vægten over på mine skuldre. And I will free you. Og jeg skal sætte dig fri. There is no condem- condemna- condemnation. Der er ingen fordømmelse. For those who are in Christ. For dem som er i Kristus. And I think there's someone else. Der er også en anden. And you struggle with some kind of addiction. Og du kæmper med en eller anden form for afhængighed. Jesus says to you. Jesus siger lige nu til dig. There is a way out. Der er en udvej. I am the way. Jeg er udvejen. Fear not. Frygt ikke. Because I am with you. Jeg er med dig. 